హలో ఎవరివాన్ దిస్ ఇస్ లత ఆగ్ల ఈ వీడియోలో మనం మెకానిజం ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో గురించి నేర్చుకుందామండి స్టొమాటో అనేవి ఉంటాయి కదా గాడ్సల్స్ ఉంటాయి దాని దానికి ఇరువైపులా కూడా సో ఈ స్టొమాటో అనేది ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది దాని యొక్క మెకానిజం గురించి నేర్చుకుందాం సో స్టొమాటో స్టొమాటో ఎక్కడ ఉంటుంది లీఫ్లో ఉంటుంది కదా ఈ స్టొమాటో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది క్లోజ్ అవుతుంది దాని ద్వారా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే వాటర్ వేపర్ కూడా రిలీజ్ ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా వాటర్ వేపర్ ఫామ్లో ప్లాంట్ నుంచి రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం సో ఈ స్టొమాటో అనేది ఎలా ఓపెన్ అవుతుందంటే స్టొమాటో ఫంక్షన్ యాజ్ టర్గర్ ఆపరేటెడ్ వాల్స్ సో స్టొమాటో అనేవి దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి గాడ్స్ హెల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గాడ్స్ హెల్స్ వచ్చేసరికి టర్గర్ ఆపరేటెడ్ వాల్స్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయండి ఈ ఆ టర్గర్ ఆపరే ఆపరేటెడ్ వాల్స్ అంటే ఏంది గార్సల్స్లోకి టర్జిడిటీ పెరిగినప్పుడేమో ఓపెన్ అవుతాయి టర్జిడిటీ తగ్గినప్పుడేమో క్లోజ్ అయిపోతాయి సో ఆ విధంగా టర్గార్ ప్రెషర్ని బేస్ చేసుకొని అవి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతూ వాల్స్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని టర్గార్ ఆపరేటెడ్ వాల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ ఇక్కడ ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గాడ్సల్స్ గాడ్సల్స్లో కనుక ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే వాటర్ అనేది లోపలికి వస్తుంది గాడ్సల్స్లోకి వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగినప్పుడు గాడ్సల్స్ ఏమవుతుంది వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది గాడ్సల్స్లోకి అప్పుడు వాటర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ గాడ్సల్స్ అన్నీ కూడా స్వెల్ అయిపోయి టర్జిడ్గా మారిపోతాయి అప్పుడు స్టొమాటో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఒకవేళ కనుక ఈ గర్సల్స్కి ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిందనుకోండి వాటర్ అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి గర్సల్స్ అనేవి ఫ్లాసిడ్గా మారిపోతాయి అప్పుడు స్టొమాటో అనేవి క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాయండి టర్జిడిటీని బేస్ చేసుకొని అవి ఓపెన్ అవుతూ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ స్టొమాటో ఫంక్షన్ ఎలా చెప్పుకుంటామో టర్గర్ ఆపరేటెడ్ వాల్స్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఈ స్టొమాటో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ గురించి ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇవి ఓపెన్ అవుతూ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో వీటి వీటి యొక్క మెకానిజం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ ఉన్నాయండి వీటిలో అన్నిట్లో కూడా మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ వన్ ఒకటి ఉంది ఆ థియరీ పేరు వచ్చేసి యాక్టివ్ ప్రోటాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ పొటాషియం పంప్ థియరీ సో ఏ ప్రోటాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ పొటాషియం పంప్ థియరీ అనేది అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి థియరీస్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ ఉన్నాయి కానీ వెల్ యాక్సెప్ట్ థియరీ వచ్చేసరికి యాక్టివ్ పొటాషియం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ పొటాషియం పంప్ థియరీ అండి సో ఈ దీన్ని గురించి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఒక టూ జపనీస్ సైంటిస్ట్ మ్యూరా అండ్ ఎం ఫ్యూజినో జస్ట్ షోడ్ ద ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద గాడ్సల్స్ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో లెవిట్ ఏం చేశారు ప్రోటా పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి గార్సల్స్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి అటాషియం అయాన్స్ యొక్క రోల్ స్టుమాంటల్ మూమెంట్కి దాని యొక్క రోల్ గురించి కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎవరు లెవిట్ ఈ మ్యామ్యూరా అండ్ ఫ్యూచర్ అయిన సార్ ది జస్ట్ షోడ్ ద ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అయాన్స్ ఇన్ ద గార్సల్స్ అండ్ వెర్ ఆస్ దిస్ లెవిట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇన్ఫ్లెక్స్ ఆఫ్ ద పొటాషియం అయాన్స్ ఇన్ ద గార్సల్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ ద స్టుమాంటల్ మూమెంట్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్టొమాటో అనేవి లైట్ ప్రెసెన్స్లో ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి డార్క్లో క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గర్డ్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి స్టార్చ్ ఇన్కంప్లీట్గా ఆక్సిటైజ్ అయ్యి ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫాస్ ఈ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ ఏం చేస్తుంది ఆక్సలో ఎస్టిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి తర్వాత ఇది కాస్త ఒక ఆర్గానిక్ యాసిడ్ మ్యాలిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ టోటల్ రియాక్షన్ మొత్తాన్ని దీన్ని కెటలైజ్ చేయడానికి ఒక ఎంజైమ్ ఉంది దాని పేరు ఏంటంటే ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ కార్బాక్సిలేజ్ దాన్ని పెప్కేజ్ అంటాం కదా షార్ట్ కట్లో సో పెప్కేజ్ అంటే ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఈ రియాక్షన్ని మీడియేట్ చేస్తుంది సో ఫైనల్గా మన ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి రియాక్షన్కి మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ డిసోసియ సో ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రోటాన్గా అలాగే మ్యాలెట్ అయాన్గా డిసోసియేట్ అవుతుంది గార్సల్స్ లోపల సో డిసోసియేట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రోటాన్ అయాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ గా ఇదంతా గాడ్సల్లో జరిగింది ప్రాసెస్ అంతా గాడ్సల్లో జరిగింది ఈ గాడ్సల్లో నుంచి ప్రోటాన్ అయాన్స్ ఏమవుతాయంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి గాడ్సల్ కింద ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఎపిడర్మల్
ఏముంటాయి పొటాషియం అయాన్స్ ఈ పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి ఎపిడర్మల్ సెల్స్ నుంచి గాడ్ సెల్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఈ రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రొటాన్ అయాన్స్ ఇక్కడికి వస్తే పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి గాడ్ సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ రెండింటికి కూడా ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది కదా ఈ రెండింటినీ కూడా మీడియేట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక పంప్ ఉంటుంది దాన్ని హైడ్రోజన్ పొటాషియం అయాన్ పంప్ హైడ్రోజన్ పొటాషియం అయాన్ పంప్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ పొటాషియం అయాన్స్ అనేది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా జరిగిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ గాడ్ సెల్స్లో పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ చేసేది ఎవరంటే మ్యాలెట్ అయాన్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి పొటాషియం అయాన్స్తో పాటు స్మాల్ అమౌంట్స్లో కొంత క్లోరిన్ అయాన్స్ కూడా గాడ్ సెల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఏం ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్ అడిషన్ టు ద పొటాషియం అయాన్స్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ద క్లోరిన్ అయాన్స్ ఆల్సో అబ్జార్బ్ ఈ క్లోరిన్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే న్యూట్రలైజర్స్ స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పొటాషియం అయాన్స్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని ఇది న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి క్లోరిన్ అయాన్స్ అనేవి అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది కదా ప్రోటాన్ అయాన్స్ అండ్ పొటాషియం అయాన్స్ రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతున్నాయి కదా గాడ్ సెల్స్ నుంచి ఎపిడర్ మసల్స్ కెపిడర్ మసల్స్ నుంచి గాడ్ సెల్స్కి సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఏటీపీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఏటీపీ మన యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో చెప్పుకుందాం కదా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో పంప్స్ ద్వారా మనకి ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో మూమెంట్ అనేది జరుగుతుందని ఇక్కడ ఆ పంప్ పేరు ఏం చెప్పుకుందాం హైడ్రోజన్ పొటాషియం అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ పంప్ ఈ పంప్ దేని ప్రజెన్స్లో వర్క్ చేస్తుంది ఏటీపీ ఏటీపీ న్యూట్రలైజ్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఈ ఈ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అనేది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండి సో మనకి ఇంక్రీజ్ ఇక్కడ ఏమో పొటాషియం అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఇక్కడ ఏమో మ్యాలెట్ అయాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయినాయి సో ఇంక్రీజ్డ్ పొటాషియం అయాన్స్ అండ్ మ్యాలెట్ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే రెండు కలిసి పొటాషియం మ్యాలెట్ని ఫామ్ చేస్తాయి ప్రో పొటాషియం అండ్ మ్యాలెట్ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయి పొటాషియం మ్యాలెట్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ పొటాషియం మ్యాలెట్ అంతా కూడా మనకి గాడ్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి వ్యాక్యూల్లో పొటాషియం మ్యాలెట్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి పొటాషియం మ్యాలెట్ ఫామ్లో అవి స్టోర్ చేయబడుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే పొటాషియం మ్యాలెట్ అనేది ఈ గాడ్స్ వ్యాక్యూల్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుందో ఈ గాడ్ సెల్ లోపల మనకి ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ గాడ్ సెల్లో ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వాటర్ అనేది సబ్సిడరీ సెల్స్ సబ్సిడరీ సెల్స్ నుంచి కూడా గాడ్ సెల్స్లోకి ఎండోస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ గాడ్ సెల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ గాడ్ సెల్స్లోకి వాటర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ గాడ్ సెల్ కాస్త టర్జిడ్గా అయిపోతుంది కదా అప్పుడు దానిలో టర్గార్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గాడ్ సెల్లో టర్గార్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఈ ఎండోస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా అండ్ అప్పుడు స్టొమాటా అనేవి టర్జిడ్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాము ఓపెన్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే స్టొమా గాడ్ సెల్స్ అనేవి టర్జిడ్ అయిపోయాయో స్టొమాటా అనేది ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా స్టొమాటా ఓపెనింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది లైట్ ప్రజెన్స్లో మరి లైట్ యాబ్సెన్స్లో డార్క్లో ఏం జరుగుతుంది క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఇన్ ద డార్క్ సో నైట్ అయితే రాత్రి లైట్ యాబ్సెన్స్లో ఏమవుతాయి స్టొమాటా అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఆ లైట్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా సబ్ స్టొమాటల్ క్యావిటీలో ఎక్యుములేట్ అయిపోతుంది బాగా ఓవర్గా ఎక్యుములేట్ అయిపోవడం వలన నైట్ టైంలో అక్కడ మనకు ఒక ఇన్హిబిటర్ హార్మోన్ ఉంటుంది సెల్స్ లోపల ప్లాంట్స్లో ఆ ఇన్హిబిటర్ హార్మోన్ పేరు యాబ్సిక్ యాసిడ్ అండి ఈ యాబ్సిక్ యాసిడ్స్ అనేది ఎక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రజెన్స్లో ఎక్కువగా ఫంక్షనల్గా ఉంటుంది ఈ యాబ్సిక్ యాసిడ్ అనేది సో ఈ యాబ్సిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి ఎక్యుములేట్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా ఆ అప్టేక్ని ఆపేస్తుంది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది యాబ్సిక్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద అప్టేక్ ఆఫ్ ద పొటాషియం అయాన్స్ ఎలా బై చేంజింగ్ ద పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ టు ద పాజిటివ్ అయాన్స్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గాడ్ సెల్స్లోకి రాకుండా దాని యొక్క పర్మిబిలిటీని ఇది చేంజ్ చేసేసి పొటాషియం అయాన్స్ రాకుండా ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది సో ఈ పొటాషియం అయాన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి ఇంకా దే వర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బ్యాక్ టు ద ఎపిడర్మల్ సెల్స్ గాడ్ సెల్స్ నుంచి
సో ట్రాన్స్పిరేషన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోబాల్ ఫ్లోరైడ్ పేపర్ టెస్ట్ ఈ బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక పోటెడ్ ప్లాంట్ బెల్జార్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పోటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకున్నామండి ఆ పోటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకొని దాని సాయిల్ అంతా కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్తో వ్రాప్ చేస్తాం వ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఈ స ఈ ప్లాంట్ని తీసుకెళ్ళి సన్లైట్లో పెట్టి దాని చుట్టూ కూడా కవర్ అయ్యేలాగా మనం బెల్జార్ని దానిపైన ప్లేస్ చేస్తాం సో బెల్జార్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కొంత టైం అబ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టాప్ ఆఫ్ ద బెల్జార్ బెల్జార్కి ఇలా పైన అంతా కూడా కొంత వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి సో ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్లు బయట నుంచి రాకుండా ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది రాకుండా మనం కంప్లీట్గా సీల్ వేసేస్తాం బెల్జార్తో కాబట్టి బయట నుంచి రాదు అలాగే ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి సాయిల్లో నుంచి వాటర్ రాకుండా కూడా మనం ఏం చేస్తాము ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్తో వ్రాప్ చేస్తాం సో ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్లు లీవ్స్ ఏరియల్ షూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఏరియల్ షూట్ నుంచి వాటర్ అనేది వచ్చినట్లు సో ఈ ఏరియల్ షూట్ నుంచి ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి వాటర్ అనేది వాటర్ వేపర్ ఫామ్లో రిలీజ్ అవుతుంది బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో ఈ విషయాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటండి బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉన్న ఉన్నదండి అదేంటంటే కోబాల్ క్లోరైడ్ పేపర్ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం ఈ కోబాల్ క్లోరైడ్ పేపర్ టెస్ట్లో ఏంటంటే ఒక డ్రై ఫామ్లో కోబాల్ క్లోరైడ్ పేపర్ ఏంటంటే బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దానికి వెట్ కండిషన్లోకి వస్తుందో అది పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ డ్రై కోబాల్ క్లోరైడ్ పేపర్ తీసుకొని ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ లీఫ్ సర్ఫేస్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే ఆ వాటర్ వేపర్ రిలీజ్ అయినటువంటి వాటర్ వేపర్ వలన ఆ లీఫ్ అనేది పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలా పింక్ కలర్లో చేంజ్ అయితే అక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉన్నట్లు మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక డివైస్ కూడా ఉంది దాని పేరు ఏంటంటే ఫోటోమీటర్ సో ఫోటోమీటర్ అనేటువంటి డివైస్ యూజ్ చేసి మనం రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా మనం స్టడీ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ నా తెలిసి ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది మనం ఇప్పటి వరకు ట్రాన్స్పిరేషన్ గురించి ఏం నేర్చుకుందాం ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కదా ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి వాటర్ అండ్ మినరల్ సాల్స్ అనేవి రూట్ నుంచి కూడా టాలర్ ప్లాంట్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హైట్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్లో కూడా మనకి వాటర్ అనేది అబ్జార్బ్ చేయడానికి అలాగే వాటర్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా ఈ నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్స్పిర ఈ ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఏంటి ఇంకొక ఇంకొక సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఫోటోసెన్సెస్కి వాటర్ కావాలి ఆ వాటర్ని కూడా ఎవరు సప్లై చేస్తూ ఉంటారు ట్రాన్స్పిరేషన్ అలాగే ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ టైంలో వాటర్ వేపర్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆ వేపర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే లీవ్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా కూల్ అయిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లాంట్ బాడీ టెంపరేచర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కంటే కూడా ఎప్పుడు కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ వేపర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద స్టొమాటా నెక్స్ట్ ఈ ప్లాన్ ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్లాంట్కి ప్రాపర్ షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా వాటర్ అనేది అప్ వాట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంట్ ఎప్పుడు ఎరెక్ట్ కండిషన్లో ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఆ ట్రీస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రాపర్ షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్లో ఉండడానికి ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసెన్సెస్ ఎ కాంప్రమైజ్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే గ్రోయింగ్ ప్లాంట్కి ఏమో ఫోటోసెన్సెస్కి వాటర్ మినరల్స్ కావాలి దాన్ని ఎవరు సప్లై చేస్తూ ఉంటారు ట్రాన్స్పిరేషన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏం చేస్తుంది ఒక పుల్ని క్రియేట్ చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న వాటర్ని ఏం చేస్తుంది డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్లొకేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఉంటుంది కదా ఫోటోసెన్సెస్ రేట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ని బట్టి దాని రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసెన్సెస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది మనకి వాటర్ తక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఫోటో ఫోటోసెన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఫోటోసెన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది వాటర్ ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫోటోసెన్సెస్కి అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఆ ప్లాంట్లో ఉన్నటువ
లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెయిన్ ఫార్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ తీసుకుంటే రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఎప్పుడు కూడా ఎయిర్ అనేది హిమ్మిడ్గా ఉంటుంది ఎందుకు అక్కడ వాటర్ అనేది సైక్లిక్ ఫామ్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది నుంచి లీఫ్కి వెళ్తుంది వాటర్ ఆ లీఫ్ నుంచి ఆ వాటర్ ఏం చేస్తుంది ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఆ వాటర్ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ రెయిన్ ఫామ్లో సాయిల్లోకి వచ్చేస్తుంది సాయిల్ నుంచి మళ్ళీ రూట్ తీసుకుని అంటే ఇదంతా కూడా ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాటర్ అనేది మనకి రెయిన్ ఫారెస్ట్ చూస్తే అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసెన్సిస్ రెండు కూడా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతూ ఉంటాయండి సో రెండు సైమల్టేనియస్గా జరిగినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగే టైంలో ఏమవుతుంది స్టొమాటా ఓపెన్ అవుతుంది స్టొమాటా ఓపెన్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ జరుగుతుంది కదా అట్ ద సేమ్ టైం దానికి సైడ్ బై సైడ్ వాటర్ వేపర్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసెన్సెస్ రెండు కూడా మనకి ఏమవుతూ ఉంటే సైమల్టేనియస్గా జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి ప్లాంట్స్లో ఫోటోసెన్సెస్ అనేది టూ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయండి సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఉన్న ప్లాంట్ ప్లాంట్స్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ తర్వాత మనకి అవైలబుల్ అయినటువంటి ప్లాంట్స్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అండి సో ఈ సి త్రీ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే ప్లాంట్స్లో ఈ సో సి త్రీ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఒక స్ట్రాటజీ వల్ల ఎవాల్వ్ అయినాయి ఏంటంటే మ్యాక్సిమైజింగ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మినిమైజింగ్ ద వాటర్ లాస్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసి వాటర్ లాస్ని మినిమైజ్ చేయడానికి ఈ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎవాల్వ్ అయినాయి సో ఈ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి షుగర్ కెయిన్ అండ్ మేజ్ ఎగ్జాంపుల్గా సి ఫోర్ ప్లాంట్స్కి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ ఈ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే వాటర్ని చాలా ఎఫిషియంట్గా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి చాలా కన్జర్వేటివ్గా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువగా లూజ్ చేసుకోకుండా వాటర్ అంతా కూడా ఇవి జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ ఉంటాయి వాటర్ని ఇవి ఈ సి త్రీ ప్లాంట్స్ కూడా కార్బన్ ఫిక్స్ చేసి ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ కూడా కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి కానీ సి త్రీ ప్లాంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వాటర్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఈ సి త్రీ ప్లాంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ రైస్ వీట్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కార్బన్ ఫిక్సేషన్లో కూడా ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేస్తే సి త్రీ ప్లాంట్స్ అనేవి ఏమో ఎక్కువ వాటర్ని లూజ్ చేసుకుంటే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ వాటర్ని లూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కార్బన్ ఫిక్సేషన్లో కూడా సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి మోర్ ఎఫిషియంట్గా కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి ట్వైస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి కంపేర్ టు ద సి త్రీ ప్లాంట్స్ కంటే కూడా సో కార్బన్ ఫిక్సేషన్లో కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్కి సి త్రీ ప్లాంట్స్ కంటే కూడా సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి హాఫ్ వాటర్ని హాఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని మాత్రమే లూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి దే వర్ అడాప్టెడ్ టు హాట్ హ్యాబిట్స్ హాట్ డ్రై డిజర్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ వాటిలో అడాప్ట్ అవ్వడానికి వాటిలో గ్రో అవ్వడానికి ఇవి ప్రాపర్గా అడాప్ట్ అయినటువంటి ప్లాంట్స్ అండి సో ఈ ట్వైస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ద స్వీట్ త్రీ ప్లాంట్స్ ఇన్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో రెండింటిలో కూడా కార్బన్ ఫిక్సేషన్కి డిఫరెంట్ పాత్వేస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సీ త్రీ ప్లా ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి వన్ పాత్వేలో కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి అనదర్ పాత్వే ద్వారా కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ కార్బన్ ఫ్యా ఫిక్సేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే లీఫ్లో ఒక పర్టికులర్ అనాటమీ ఉంటుంది దాని క్రాన్స్ అనాటమీ అంటాం నెక్స్ట్ ఫోటోసెన్సెస్లో దీని గురించి నేర్చుకుందాం సి త్రీ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ వాటి యొక్క కార్బన్ ఫిక్సేషన్స్ క్రాన్స్ అనాటమీ ఇవంతా కూడా డీటెయిల్గా మనం నేర్చుకుందాం ఇంకా జస్ట్ మనం ఒక ఐడియా కోసం సో సి ఫోర్ ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి లీఫ్లో ఉన్నటువంటి అనాటమీ ఏంటి క్రాన్స్ అనాటమీ ద్వారా ఇది ఒక వెరైటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది మెన్ కంపేర్ టు ద సి త్రీ సో సి మెన్ కంపేర్ టు ద సి త్రీ ప్లాన్స్ సి ఫోర్ ప్లాన్స్ ఆర్ మచ్ ఎఫిషియంట్ అండ్ దే ఫిక్స్ మోర్ కార్బన్ మెన్ కంపేర్ టు ద సి త్రీ ప్లాన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే లూజ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ జూరింగ్ ఫోటోసెన్సెస్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్